전세계 미니카들을 한자리에 여러분 안녕하세요 미니카TV입니다 오늘은 어떤 미니카를 리뷰해보도록 해볼까요? 자 오늘은 여러분들 와 드디어 여러분들 눈이 왔어요 네 그래서 눈이 왔기 때문에 여러분들께 어, 소개해드리려고 벼르고 있었던 차량을 네, 한번 보여드리도록 해보겠습니다 짜잔 네 여러분 오 어마어마한 녀석이 등장했습니다 네, 보시게 되면은 2019년도 맥트럭인데 제설차 버전으로 이렇게 출시된 어 SD 그린라이트 SD 트럭 13 시리즈에서 출시된 맥트럭의 제설 제설 트럭의 모습입니다. 보시게 되면은 2019년도 맥 그라니트 덤프 트럭이라고 이렇게 되어 있는 부분이죠. 어 그래서 한번 오 여러분들 어마어마하게 크죠. 네 한번 여러분들과 함께 오늘 이 차량을 한번 간단하게 리뷰해 보는 시간 가져보도록 해볼게요. 리뷰에 앞서서 제가 이전에 눈이 와가지고 이제 소개해드리지 못해서 아쉬웠었던 네, NIPT 제설 트럭들도 한번 어, 가지고 와봤고요. 어, 오늘 한번 어, 직접 밖에 나가서 제설까지도 한번 해보는 네, 그런 상황까지 연출해달라고 이제 요청이 많이 있었거든요. 그래서 그것까지도 한번 연출해보는 시간 한번 가져보도록 해보겠습니다. 영상 시작 전에 구독과 좋아요 부탁드리고요. 오늘도 멋진 미니카들 만나보도록 해보겠습니다. 그러면 오늘 리뷰할 트럭들을 한번 개봉해서 보도록 해보겠습니다. 짜잔 여러분 개봉했습니다 우와 여러분들 이 엄청난 크기 그리고 앞쪽 부분에 이 제설 도구가 우와 진짜 엄청나게 큰데요 뭐 보시게 되면은 여러분들이 이제 흔히 이제 미국에서 많이 쓰고 있는 맥트럭 금형으로 만들어진 제품이고요 그 다음에 여기 위쪽에 보시게 되면은 우와 이런 것들이라든지 뒤에 부분에 이런 것들도 굉장히 디테일하게 표현이 되어 있는 모습이고 그 다음에 안쪽에 이렇게 보시게 되면은 1단 2단 4 3단까지 이렇게 올릴 수가 있어요 그래가지고 이렇게 올렸다 내렸다 할수 있는 이런 기능이 들어가 있는 부분입니다 어, 전체적으로 타이어 휠도 굉장히 준수하게 표현해준 부분이고 밑에 부분 보시게 되면은 바퀴나 이런 전체적인 디테일도 굉장히 예쁘게 되어 있는 부분이죠 그리고 특히나 그린라이트의 장점인 네, 무게감이 굉장히 묵직하게 느껴지는 그런 다이캐스트라고 보시면 되겠습니다 앞쪽 부분 보시게 되면은 이게 맥, 맥 어, 맥이라고 이렇게 되어 있는 부분이고 이 맥, 맥의 맥 이제 특징이 이 강아지 있잖아요 불도 상이 이렇게 어, 동상이 이렇게 이제 차 앞에 붙어 있는데 그것도 아주 예쁘게 이렇게 표현이 되어 있는 모습이고요 사이드 미러 표현도 준수하게 표현해 준 부분이고 이쪽에 이제 크락션 울릴 때 쓰는 그런 기능들도 이제 미국의 차를 보면 이런 것들이 잘 드러나 있는데 그런 특징들도 굉장히 잘 잡아서 표현해 준 부분이고요 옆쪽 부분에 보시게 되면 이런 어 이런 이제 연료통이라든가 이런 것들도 굉장히 예쁘게 표현이 되어 있는 모습이고 특히 이 차량 같은 경우에 여기 위에 부분에 경광등하고 그리고 이런 조작할 수 있는 이런 약간의 도구들이 이런 것들이 굉장히 디테일하게 표현되어 있는 편입니다 옆에 부분 보시게 되면은 이 바퀴 커버도 이제 맥이라고 이렇게 되어 있는 부분이고요 그 다음에 어 옆에 있는 제설 도구를 떼어낼 수가 있거든요 한번 어, 떼어내 보도록 해볼게요 이렇게 해가지고 앞에 제설 도구를 이렇게 어 분리를 할수 있게 되어 있는 부분이고요 어 분리했을 때는 그냥 일반적인 맥트럭의 어 느낌을 살릴 수가 있고 그렇다면 여러분들 이... 자 그러면 여러분들 이 부품은 다시 이제 다른 어 혹시 다른 차량에도 혹시 접합을 할수 있을지 그 부분이 궁금하실 거라고 생각이 드는 부분인데요 어 먼저 그거 살펴보기 전에 여기 안쪽에 보시게 되면은 우와 이런 
뭐 프레임 표현이라든지 이런 것들도 굉장히 이번에 그린라이트가 디테일하게 만들어준 부분이고 도색 부분도 굉장히 깔끔하게 마무리를 굉장히 잘해준 모습입니다. 그래서 부품 자체도 굉장히 매력적인 어 제품이라고 생각이 드는 부분이고요. 예전에 제가 NIPD 그 덤프 트럭 만들면서 한번 어이 인터내셔널 듀라스타 트럭으로 이제 만들어준 부분인데 어이 제품에다가 한번 이 제절 도구를 한번 네, 이식을 한번 해보도록 해보겠습니다. 짜잔 여러분 맥트럭에 있었던 제설 어, 도구를 이렇게 어, 인터내셔널 듀라스타 트럭에도 이렇게 접목을 시켜봤는데요 우와 여러분들 되기는 되는데 여기 나사는 조금 이제 길이가 짧아가지고 잘 안되는 부분이긴 한데 그래도 예, 잘 이제 붙어서 이렇게 사용하는 데 있어가지고는 문제가 없습니다 그래가지고 이런 식으로 예, 색다른 차량을 또 만들어 볼 수도 있는 부분이고요 NIPD 뉴욕 경찰차에다가 이렇게 제설 차량을 붙여 제설 도구를 이렇게 부착을 해보니 어, 이 맥트럭 또 NIPD 경찰차로 개조를 할수 있겠다는 생각이 드는 부분이고요. 실제적으로 여러분들 제가 그때도 이거 만들면서도 말씀드렸지만 예, 실제 뉴욕 경찰이 갖고 있는 덤프 트럭의 어, 차종류는 이제 맥 트럭입니다. 그렇기 때문에 어, 그런 부분에 있어서도 이 NIPD 트럭을 만들어는데 있어서도 굉장히 어, 재미있는 또 하나의 또 제품을 이제 만들 수 있지 않을까라고 생각이 드는 부분이고요. 실질적으로 지금 공개되어 있는 맥트럭 금형 중에서 어, NIPD 버전이 곧 있으면 또 출시될 예정이라서 실질적으로 그린라이트에서도 이미 NIPD 트럭을 맥트럭으로 만들 생각을 이미 하고 있다라는 부분입니다. 이거 혹시 이거 보고 혹시 그린라이트가 또 기획한 거 아닌가라고 싶기도 한데요. <웃음> 제설 이제 겨울 시즌이 끝나면은 이렇게 어 간단하게 이렇게 제설 도구를 이제 어 탈, 탈거 탈거한 다음에 이제 사용 이제 디오라마 연출이라든지 공사용 차량으로 또 사용하면 되는 부분이라서 굉장히 활용도가 높은 아주 훌륭한 모형이라고 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다. 오늘은 이렇게 해서 미니카 TV하고 간단하게 맥 제설 트럭 시리즈를 한번 만나봤는데요. 여러분들 어떠셨나요? 이전에 제가 출시됐었던 NIPD 제설 트럭과 더불어서 굉장히 많은 활용을 할수 있고 또 다양한 어, 겨울 풍경이라든지 이런 디오라마 연출에도 굉장히 어, 용이한 그런 차량이라고 보여지는데 어, 특히나 이런 악세사리 같은 것들이라든지 이런 도구들이 어, 굉장히 이제 활용할 수 있게 좋게 이제 만들어진 부분이라서 여러분들께 추천드리는 그런 미니카 라고 보시면 되겠습니다. 영상이 좋으셨다면 구독과 좋아요 부탁드리고요. 저는 다음 시간에 더 멋진 미니카들 리뷰하는 미니카 TV 리뷰 시간 찾아뵙겠습니다. 그리고 어 제가 제설하는 장면을 또 한번 재현을 해볼 테니까 영상 끝까지 봐주시면 감사하겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다.